Das ist kein Schnaps, um die Jury des 120-Sekunden-Finales vielleicht zu bestechen oder umzustimmen. Nein, das ist nur pur Wasser mit Geschmack. Eine Kapsel sorgt dafür, dass das herkömmliche Leitungswasser nach Zitronenmelisse oder Ananas schmeckt. Ist das vielleicht die Geschäftsidee des Jahres 2015 oder vielleicht diese Hightech-Brille? Sie soll künftig beim Zahnarzt zu finden sein. Während der Arzt bohrt, wird der Patient mit schönen Filmen abgelenkt. Ideen über Ideen. In sechs Bezirken des Landes fanden die 120 Sekunden Casting statt. Über 100 Ideen wurden eingereicht und im Finale stehen nun die letzten zehn. Hier äh, kommen nicht mehr Ideen, die gerade aus der Werkstatt kommen, sondern die sind teilweise unmittelbar vor der Markteinführung und einfach auf der anderen Seite innovativ bis zum geht nicht mehr. Wenn wir im Wettbewerb uns behaupten wollen und erfolgreich sein wollen, dann müssen wir einfach innovativer sein und intelligenter sein. Und äh, so äh, ein Wettbewerb, der zeigt äh, wirklich, welche Ideen in unseren Leuten stecken und da kann man sogar ein bisschen stolz sein. Regionalität und Nachhaltigkeit, auf das wird bei den Erfindungen der Kandidaten Wert gelegt. Dieses Produkt kann man ohne schlechten Gewissen auch auf den Kompost werfen, denn es ist nicht Plastik, sondern Kartoffelstärke. Das ist scheinbar eine oberösterreichische Eigenart, dass man versucht, auch die Wertschöpfung in der Region zu lassen, dass man in der Region zusammenarbeitet, im Land und das kommt uns natürlich sehr zugute, denn alles was hier ähm, produziert wird, dieses Geld bleibt dann auch im Land. Viele dieser Ideen werden schon bald in den Regalen zu finden sein und seinen Alltag erleichtern. Gewinnen kann bekanntlich immer nur einer. Die Jury hat entschieden. Petra Haudum und Gerhard Fuchs haben tatsächlich die innovativste Idee des Landes. Seit sechs Jahren arbeiten die beiden bereits an ihrer Trinkflasche. Ja, dieses Gerät äh, kann Wasser mit natürlichem Geschmack versetzen. Das heißt, im oberen Bereich ist ein Schraubverschluss, wir nennen den Flavorizer und der ist patentiert. Und wenn man eine Kapsel einlegt, dann wird das Wasser beim Rausschütten mit einem natürlichen Geschmack versetzt. Kein Zucker natürlich, also im Grunde ist es nur extrahierte oder destillierte Natur, was da drinnen ist. Es können sein Blüten, Kräuter, Essenzen, Früchte, alles was in der Natur vorkommt, kann man extrahieren oder destillieren und dann mit, diese, mit diesem System dann ins Wasser bringen. Es war uns sehr wichtig, auch ein nachhaltiges Produkt zu kreieren. Von daher haben wir uns entschieden für sehr hochwertige Materialien, die sehr langlebig sind und dadurch eben diesen Einwegmüll vermeiden. Und diese Kapsel wiegt nur ein Gramm. Das heißt, wir können da das Volumen um bis zu minus 98 Prozent reduzieren. Das, was mich bei den beiden fasziniert hat, alles durchdacht, schon bestens vorbereitet und ready to go im Sommer sind sie da. Und ich halte ihnen die Daumen, weil ich glaube, dass das ein super Produkt ist und ein toller Erfolg wird. Platz 2 geht an den biologischen Unkrautvernichter und Platz 3 an die beiden HTL-Schüler aus Braunau. Mit unserem Produkt Pressure Monitor Crutch oder Drucküberwachte Gehstütze wollen wir in Heilungsprozess von Bein-, Fuß- und Sehnenverletzungen optimieren und dadurch um einiges beschleunigen. Die, die heute nicht gewonnen haben, haben genauso gute Ideen. Die sollen den Kopf nicht hängen lassen, nur weil sie heute nicht gewonnen haben. Die sollen schauen, dass sie Vertriebspartner finden und auch das andere, was dazugehört zum Gründen und dann zu uns losstarten. Ideen braucht das Land. Darum geht es auch im nächsten Jahr weiter mit 120 Sekunden. Wenn sich die Bezirksrundschau erneut auf die Suche macht nach Tüftlern und Erfindern.